네, 그럼 중앙치매센터 김기웅 센터장님의 개회사로 2019 치매 대응 전략 국제 학술 회의에 막을 올리도록 하겠습니다. 센터장님을 여러분들 다시 한번 큰 박수로 맞이해 주십시오. 네, 여러분 안녕하십니까? 어 바쁘신 중에도 이렇게 어렵게 자리를 아침 일찍부터 함께 해 주셔서 감사합니다. 사실 이게 국제 학회라는 국제란 말이 붙으면 아, 오늘 또 굉장히 어려운 영어를 많이 접해야 되는구나 이런 부담부터 생기는데 오늘은 다행히 이게 공식 언어가 우리 말이라서 저도 인사말을 훨씬 가벼운 마음으로 할수 있어서 참 좋습니다. 에, 우선 멀리서 정말 유럽에서 또 아시아 각지에서 함께 이 치매 문제를 고민하고 해결해 나가기 위해서 뛰고 있는 많은 이제 친구분들이 함께 자리해 주셔서 감사하고 또 든든한 마음입니다. 어, WHO에서 오신 타룬두아 국장님 또 그리고 세계 알츠하이머 연맹의 파울로 어, 회장님, 대표님, 또 그리고 이제 각국의 치매 협회장님들과 또 대만에서는 여러 또 언론진들도 같이 함께 해주셔서 오늘 이 자리에서 나누는 우리 많은 이제 그 토론이 비단 이 자리에서 뿐만이 아니라 우리 같이 세계에서 치매 문제를 고민하는 많은 이 우리 동료들한테도 도움이 되는 유익한 그런 결과를 나올 수 있기를 기대하고 오늘 다 같이 그렇게 한번 같이 힘을 써보면 좋겠습니다. 모쪼록 오늘 유익한 시간 되시길 바라고 특히 이제 최근에 어, 치매 안심 센터가 설치되면서 우리는 어디로 가야 하고 뭘 해야 하고 그게 정말로 성공할 수 있을 것인가에 대해서 많은 새로운 고민을 갖고 계신 그 안심 센터 직원분들도 이 자리에 많으실 겁니다. 오늘 많은 지혜를 얻어가실 수 있는 소중한 시간이 되기를 어, 기원하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 오늘 행사를 위해서 정말 많은 시간, 네, 어, 정말 많이 노력해 주시고 준비를 많이 해주신 김기웅 센터장님의 개회사였습니다. 네, 계속해서 다음은 보건복지부 곽수경 노인정책관님의 축하 말씀이 있겠습니다. 여러분들 큰 박수로 맞이해 주십시오. 안녕하십니까. 보건복지부 노인정책관 곽수경입니다. 먼저 치매 대응 전략 국제학술대회를 준비해 주신 김기웅 중앙치매센터 센터장님과 직원 여러분들의 노고에 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 한국의 치매 정책에 관심을 갖고 오늘 행사에 참석해 주신 WHO의 타룬도아 그리고 국제알츠하이머협회 파울라 바바리노 대표께도 감사의 말씀을 드립니다. 한국은 인구 고령화로 치매 인구가 점점 증가하고 제, 지난해 기준으로 77만 명에 이를 것으로 추정되고 있습니다. 한국의 한 연구 결과에 따르면 치매 환자 한 명을 돌보는 데 드는 의료비와 요양비가 2015년 기준으로 연간 2천만 원을 넘는다고 합니다. 또한 치매 환자를 돌보기 위해 어쩔 수 없이 이른 시기에 퇴직하는 경우도 있습니다. 이렇듯 치매는 환자 본인뿐 아니라 환자를 돌보는 가족들에게도 큰 고통입니다. 이에 대응하여 한국 정부는 치매 환자와 가족의 고통을 국가와 사회가 함께 분담한다는 취지에서 2017년 9월부터 치매 국가 책임제를 추진하고 있습니다. 이에 따라 지난 1년간 전국의 치매 안심센터를 설치하여 상담, 검진, 사례관리 서비스 연계 등 종합적인 서비스를 제공하고 있습니다. 그리고 치매 의료비에 건강보험을 적용하여 의료비 부담을 덜어드리고 있습니다. 또한 치매에 대한 장기요양 서비스를 확대해 나가고 있습니다. 한편 WHO가 2017년 추산한 바에 따르면 전 세계적으로 치매 환자 수는 
매년 천만 명씩 증가하고 있습니다. 이에 따라 전 세계 치매 관리 비용도 지속적으로 증가할 것으로 예측합니다. WHO에서는 치매를 포함한 모든 질병을 극복하고 대응하기 위해 정책 개발, 연구, 국제적 지원을 실행하고 있습니다. 특히 지난 2017년 세계보건총회에서 전 세계적으로 커지는 치매의 영향에 대해 국제적 대응을 위해 국제 치매 공동 대응 계획을 발표하였습니다. 국제 알츠하이머 협회에서도 치매 환자와 돌봄 제공자들에 대해 지원하며 치매에 대한 인식을 개선하기 위해 국제적으로 다양한 활동을 하고 있다고 알고 있습니다. 한국 정부는 치매를 예방하고 극복하기 위한 국제사회의 노력에 감사를 드립니다. 우리가 치매를 극복하기 위해서는 다른 나라의 정책과 우수한 사례를 연구하여 치매 관리 정책을 더욱 발전시켜 나가야만 합니다. 그러한 측면에서 이번 국제 확술 대회는 매우 뜻깊은 행사라고 생각합니다. WHO와 국제 알츠하이머 협회, 한국과 일본, 인도네시아, 타이완의 전문가 및 관계자들이 모여서 각국의 치매 정책에 대한 정보를 공유하고 치매 극복 방안에 대해서 논의하는 오늘의 이 학술 대회가 각국의 교류와 협력을 다지는 뜻깊은 계기가 되기를 기대합니다. 감사합니다. 네, 두 분의 말씀 잘 들었습니다. 네, 다시 한번 감사의 말씀을 전합니다. 네, 그럼 지금부터 치매 대응 국제 정책 및 전략을 주제로 첫 번째 심포지엄을 시작하겠습니다. 먼저 영상을 통해서 심포지엄 일부의 좌장 및 발제자, 토론자분들을 만나보시겠습니다. 기웅 김 National Institute of Dementia, Korea, Director, Chair, Department of Psychiatry and Behavioral Science, Seoul National University College of Medicine, Professor, Department of Brain and Cognitive Science, Seoul National University College of Natural Sciences, Head, Dementia and Cognitive Disorder Center, Seoul National University Bundong Hospital, Member, National Dementia Council, Principal Investigator, The Korean Longitudinal Study on Cognitive Aging and Dementia, Tarin Dua, Department of Mental Health and Substance Abuse, WHO, Program Manager, 2014 to present, Brain Health and Development Across the Life Course Lead, WHO, 2016, Coordinator, AI, Evidence, Research and Action Team, Mental and Brain Disorders, WHO, 2007 to 2014, Medical Officer, Brain Health and Development Across the Life Course, WHO, Paula Barbarino, Alzheimer's Disease International, CEO, 2017 to present, board member, NCD Alliance, NGO Against Non-Communicable Diseases, 2016 to present, Managing Director, Opaline Limited, Strategy and Governance Consultancy Company, 2016 to present, Trustee and Chair of the Development Board, The Posta Museum, Yongshin Min, Division of Dementia Policy, Ministry of Health and Welfare, Korea. Director, 2008 to 2011. Deputy Director, Division of Mental Health Policy, Ministry of Health and Welfare. Jin Hyung Ju, Gangwon Provincial Dementia Center, Korea. Director, 2006 to present. Professor, Gangwon National University School of Medicine. 2006 to present. Professor. Gangwon National University Hospital. Sung Hyun Kim, Korean Dementia Association, Korea, President. Professor, Department of Neurology, Hanyang University. Director, Cell Therapy Center, Hanyang University Hospital. Member of National Dementia Council. Member of National Academy of Medicine of Korea. Principal Investigator, Development of Therapeutic Strategy for Dementia with immune inflammatory modulation. 
네, 여러분들 이럴 땐 박수 쳐주셔도 됩니다. <웃음> 네, 여섯 분을 먼저 만나보셨고요. 자, 그럼 첫 번째 기조 연설입니다. 세계보건기구 타룬 듀안님의 연설이 있겠습니다. 여러분들 다시 한번 큰 박수로 무대로 모시도록 하겠습니다. 
practical, ambitious national responses. So asking countries that whatever is happening, they should be doing more to help people with dementia and their families. Now one thing about dementia is that it is not a responsibility of one department alone. Within health, it is multiple departments. It could be, for example, uh, social welfare, social care sector, mental health, aging. It is linked to disability. It is linked to issues such as workforce. It is linked to issues such as non-communicable diseases. And that's what the action plan talks about in the vision and the goal. And I'm going to read the vision because I think it is important. A world in which dementia can be prevented and people with dementia and their carers can live well and receive the care and support they need to fulfill their potential with dignity, respect, autonomy, and equality. And I think all of these are important as we think in the perspective of national development of a plan or its implementation. When we look at how the plan should be developed or implemented, there are certain principles to remember. And first and foremost is protection of human rights and promotion of human rights of people with dementia. The second is empowerment of the, the people li living with dementia and their families. Third principle is equity. And the most important concept here to remember is the gender equity. We remember there are more women who are affected by dementia, more women who are caregivers, there are more women who are in workforce, and we need to have those principles in mind when we implement any of those policy. I already talked about the multi-sectoral collaboration. The other thing to remember is that we need to think in terms of universal health and social care, and thinking about dementia along a spectrum. So it's, the prevention is important, cure is important, and providing care is e important. All three are equally important. So we should not be only investing in finding better cure, but we should be also investing in prevention and we should be also investing in care. And it has been heartening to know from the work that is happening within Korea that how all these three elements are being implemented within uh, the, the National Dementia Plan and how these should be based on the evidence-based practices. Now the action plan talks about the work that WHO should be doing, the countries should be doing, the partners should be doing, including civil society, and glad to see that here we have the representation of Alzheimer's Disease International, the national associations, and the message here is that no one partner can achieve all, everything alone. All of us need to work together if we want to ultimately to have a better life for people with dementia. There are seven strategic action areas, and these, these are the list of all the actions that are, be, are required to achieve the targets by 2025. These targets are very ambitious, and that's why I think the imperative is that we need to work together, we need to work efficiently, and we need to work faster to achieve where we want to be there by 2025. So the first one is a public health priority, and this is having a policy strategy or a plan for dementia. And if we, for example, I reflect on Korea, it is on their third dementia plan. There's a Dementia Management Act. We have the National Institute of Dementia. Korea is doing very well, but I think there, there are other countries that can learn from the good example of what is happening in Korea. Same is true about awareness and friendliness. Having dementia friends, dementia friendly training programs, public awareness campaigns. The third thing is about dementia risk reduction and this is focusing on the prevention. I was very glad to see in the exhibition the, the interest that is within the Korea about dem dementia risk reduction programs. The important thing is that how do we link it better to the NCDs programs because what is good for your heart is good for your brain. How do we train healthcare workers better to manage dementia risk? I think these are some of the actions that can be further strengthened in our public health policies and plans. The most important thing that 
when people think about dementia is what to do if a person is diagnosed with dementia. We need to think about early detection, early diagnosis. We need to think about having a coordinated care pathway. And uh, I, yesterday when I was talking to Dr. Kim, he mentioned about the network that they have in terms of provincial centers, the 17 provincial centers, the 256 district centers providing the care for people with dementia. Improving end of life care and having care within the communities because that's what people with dementia want. They want the care to be provided near the home where they live. Sometimes we uh, forget that the, it's not only the dementia person with dementia that is important, but also their carers. And we need to have programs for supporting dementia carers as well, as we think about the, uh, the management of dementia within a country. And these includes policies and legislation to protect carers. The sixth action is about information systems for dementia. And this is very important because we know that if we are measuring better, we are doing better. And we need to have dementia surveillance integrated into the information systems, having establishing systems like uh, dementia registry, reporting onto global dementia observatory so that things can be monitored at global level, regional level, and national level. The last action is about research and innovation. And this is about having a national dementia research agenda, uh, investing in dementia research, and increasing access to research participation. And I look forward to hearing all the work that is happening in Korea during the course of the day. In terms of where things are, uh, uh, from WHO, we are committed to provide support to all member states. And I'm going to briefly go through the work that is happening within WHO to support different countries to implement the Dementia Action Plan. So one of the first things that we talked about is that the country needs to have a national dementia plan. Either it can be standalone or it can be integrated within the aging or the NCD or the mental health action plan. Now, if you look at this map, there's a lot of light green on this map, and that means we need to work really hard to see that much, many countries can have, that, can have the dementia plan. Currently, around 31 countries only have such a plan, and, we, and, and this is where action is required. Many countries are now renewing their action plan, and I think this is important when we look towards uh, renewing our action plan, that we see that how, what has been implemented so far, what has been the impact of the action so far, and how can we comprehensively cover all the different strategic action areas much better. And there is a guide that WHO has made available and that can be used by countries towards a better development and better implementation of dementia plans. The second is about dementia inclusive society. Uh, and, uh, and I think this is where we need to learn between the countries much better on how such dementia friendly initiatives can be introduced. And again, we need to have a monetary framework on how these are being implemented and what is the impact of these dementia in inclusive uh, initiatives. I mentioned earlier about the risk reduction, and I'm very pleased to announce that very soon WHO will be launching its new w uh, guidelines on dementia risk reduction, these on cognitive decline and dementia. These are first of the such guidelines, and they, they will be providing evidence-based recommendation on lifestyle behaviors and interventions and management of specific physical and mental health conditions. And implementation of such guidelines is extremely important for prevention of dementia. One of the important thing is about strengthening the capacity of primary health care providers for implementation of dementia policies. And we have our tools available. These are also available as app where we can train the general practitioners, the GPs, the family care doctors, so that they are the the first point of call where people with dementia can, if they have any problems, they can be detected, they can be diagnosed, and also thinking about all the comorbidities, for example, management of depression or other problems can be taken care of. 
In addition, there is specific also dementia toolkit available for the Western Pacific region that countries can use. Uh, in terms of the carer support program, we have eye support, and again, uh, this is something that uh, would like to, for the Korea National Institute of Dementia to look at and see if such kind of online training programs is something that can be implemented for the carers for people with dementia and their families. I want, just wanted to uh, talk about the research and the way we are monitoring these indicators is looking at the research output by 2025. And if we look at Republic of Korea, it is above the global average, but still, uh, a, a, if we look at compared to other countries, the research uh, is something, again, that can be further strengthened in the country for better implementation of its policies and plans. And if you look at the dementia research, it is much less than diabetes, hypertension, or even depression research. So I think this is, again, an area which where much more investment is required. I wanted to specifically uh, describe the Global Dementia Observatory because I think this is an important mechanism to tell us what is happening at a national level, at a regional level, and a global level. It also provides a mechanism of uh, uh, strengthening the evidence-based decision making that countries can see how the service planning and the policy making can be much better. And this, will, this is also a platform for knowledge exchange, for sharing of best practices through, a knowledge, through the, its, its, uh, its knowledge exchange platform component. Now, this is how the framework looks like. Uh, it, is a, it has indicators across all the seven action areas, so it's very comprehensive. And these are the indicators based on policy, indicators based on service delivery, and indicators based on information and research, and there are a total of 35 indicators. So it includes uh, information on the presence of policy, legislation, guidelines, also looking at some of the important issues such as diagnostic rates, what are the support services available, information on care facilities, information on awareness risk reduction campaign, uh, and so on and so forth. So it's a mechanism to provide a comprehensive overview of what's happening at a national level. And regular information can see that how things are improving and how countries are comparing based uh, to each other, but also to the, the global data. And all this information is available online. And for example, so you can find the data by indicators, by each of the domains that I mentioned about. And, uh, and the data visualization can be form of an interactive graph. And this is where I think we would like to work closely with, with all the countries to get better data and, and have been working very closely with Korea to have the data available within the Global Dementia Observatory. Uh, there is also access to raw level data that, country, that researchers can access and, and see how this can be useful for the work that is happening. The country profiles tells us, and you know, the green box, whether it's a yellow box, so at a, at a snapshot of how things can be improved, what kind of uh, workforce is available, what is happening in each of those action areas that I mentioned. So, so this, is, this is just at one page that all this information can be found. I mentioned about the data repository, but I just wanted to talk a little bit about the knowledge ex exchange platform. I think this is extremely important because as I've, as I've been learning more and more about the work that is happening in Korea because of the opportunity of being here, I think there are very examples of good practices that can be shared with many countries across the world. People can learn from within the region internationally on how action has been taken across different areas, how the barriers and the challenges have been met. And having such kind of information available through the knowledge exchange platform can help a countries, can help groups that are working and, and, and that are struggling with the challenges that you have faced earlier. So I think this, is, this will be extremely important if we can work with the ministry as well as the National Institute of Dementia to have many of these examples available through the knowledge exchange platform.
this is how this will look like. This is something that we are working on. And we would like to work closely with, uh, with you to see that we are able to describe many of the good work that you have been doing. This is uh, uh, where we are. And, uh, and I think, uh, as I mentioned earlier, that we, are, uh, we have a long road to travel if we have to reach all the targets that have to be achieved by 2025. At WHO, we have been supported by many countries such as Canada, European Commission, Germany, Japan, Netherlands, Switzerland, and UK for the activities that have been happening, for support being provided globally to many countries. And all the action has been possible because of the international collaboration. So I really look forward to working with all of you in order to achieve the goal, the vision that we have set out for. Thank you very much for your kind attention. <웃음> 네, 연설 감사드립니다. 계속해서 이어서 다음 순서는 국제 알츠하이머 협회 파울라 바바리노님의 연설이 시작되겠습니다. 여러분들 다시 한번 뜨거운 박수로 맞이해 주십시오. Thank you all for coming today uh, to this wonderful symposium and for what I hope will be a very engaging and productive discussion. It is a pleasure to be here and it's an honor to be able to emphasize the global impact of dementia as well as some practical and innovative ways to address dementia globally. This means addressing all aspects of dementia and in particular as you can see from this very long title of my presentation, addressing the importance of awareness raising initiatives and of the dementia friendly movement, which are both things which I would say are prerequisites for having any meaningful policy on dementia. So why this is so important? Around 50 million people are now living with dementia globally. That's a new case every three seconds. This number is projected to increase to 152 million by 2050. Of course, this is mostly due to population growth and to demographic aging. In terms of the numbers of people living with dementia, the Asia Pacific region starts at the highest baseline and will continue to display the highest number of people with dementia. According to our World Alzheimer's report in 2015, an estimated 22.9 million people living with dementia live in Asia. In the Republic of Korea alone, there are an estimated 700,000 people with dementia, as we just heard from the Ministry of Health, a number which doubles every 17 years. With extremely high economic and social costs attributable to dementia, a trillion US dollars in 2018, last year, which will double by 2030 at least, we do need more action. I am delighted to be here in Korea, a country which has demonstrated such a strong commitment to innovation in dementia, policy, care and support. Now, let me give you a brief introduction to what Alzheimer's Disease International does. Primarily, we are a membership body, a federation of Alzheimer's and dementia association from 94 countries. We have provided a global voice on dementia since 1984 and continue to partner with highly relevant institutions to this effect. In this room today, we have Norio Vajizu of the Alzheimer's Association Japan, Li Yu Tang of Taiwan Alzheimer's Disease Association, Jacqueline Wong of Alzheimer's Disease Foundation Malaysia, all of whom are members of ADI, as well as the Korean Association of Dementia, of course, KAD. We are in official relations with the WHO, with Dr. Dua, and maintain a very strong relationship with our team. We also produce lots of reports and policy briefs, 
such as our World Alzheimer's report, which come out every September, in line with our World Alzheimer's Month and Day awareness raising campaigns, in which I'm sure you all take part every year. And if you don't, you must. Our main priorities are making dementia a global priority, reducing stigma, and facilitating research, but there are many, many more. The purpose of this presentation is not to lay out the achievements of the Republic of Korea, although there are many, and after reading your great national plan, I've extracted three in particular for this slide. Those will be covered by the presentations later today, and I'm looking forward to hearing more about them, just as much as you do, and about the vast amount of resources which have been allocated and committed to dementia in the coming de decades. But the three points I want to focus on is the fact that you have had so far three versions of the plan, and that in itself is wonderful. We are struggling to get any country to get one version of a plan, so the fact that you have added this layer of depth to your national planning is fantastic in itself. It shows the commitment of the Republic of Korea to support its growing population with dementia or at risk. Dementia Awareness Education Programs, that's the second one I want to point out, which stands to students, parents, and teachers, and includes courses in elementary and middle school curriculums, which is again is a first as far as I can see. And uh, crucially, I'm very interested in the Dementia Free Index. I was speaking yesterday at KNAD, and I know it's a pilot, but it's a really innovative project scaled up in an unprecedented way that tells people to take their own um, destiny in their future and do something about risk reduction, prevention, and monitoring. Um, I have to say, I've also been very impressed yesterday, I love the fourth billion point, by your guardianship program, um, which seems to me to be also quite innovative and scaled up. Um, scaling up is very challenging for any government, and we intend to quote what Korea is doing as example for other people going forward. It's often daunting to think, okay, we'll do a pilot project, but how can we then make this work for the whole country? Um, but in this presentation, I am going to focus on some other example of innovation around the world, because although uh, your government does a lot, you can always learn from other people's achievements. Um, and obviously, the sharing of best practice is what we do best, and we do need more of that, I feel like what Tarun was saying with the global the knowledge exchange platform in order to make sure uh, that we all learn from each other. Not all innovation comes at great cost, and some of the innovation is easily implementable. So, uh, you've just heard from Tarun Dua about the World Health Organization Global Action Plan on the Public Health Response to Dementia. Um, the plan, as you were just seeing, contains areas on awareness and education, risk reduction, timely diagnosis and access to treatment, support at home and for family caregivers, coordination of care, including community care, training for health professionals, dementia friendliness, commitment to research and data and technology. And as we know, the plan has targets that will be monitored at regular intervals. So this sounds very wonderful, but then if we go and have a look at the action areas one by one, and we highlight a second on the first one, we can see how much of the world, as I was just saying earlier, just does not have a plan or is not even thinking of having a plan. So this is in part why we need more and more focus on uh, the action plans in general and to reach these ambitious targets that we were talking about before, 75% countries. Um, I have to say the progress then, if we look at the next slide, um, has been quite slow. First of all, um, we can see that the effectiveness of the existing plans is very uneven. Our report last year at the World Health Assembly Plan to Action aimed to look at the all areas of the plan and discuss which plans in place are actually being more effective. And if you can see this slide, you will see that certain areas like data, uh, risk reduction and research are being overlooked in national plans. Overall, 
data on dementia is lacking, especially in lower and middle income countries, and less of, uh, than half of the plans are funded. And one has to say, funding of a plan is paramount to uh, anything happening in any country. Otherwise, it's just a piece of paper. Um, if we look at the national dementia policies adopted since 2015, um, you can see that we will need an average of just over 21 new plans every year from 2020. We calculated this based on the six plans that we expect to be finalized within this year. Those should be in Germany, in India, in Canada, Malaysia, Thailand and Turkey. In 2018, only one national plan was adopted, and that was in Qatar. Having a dementia plan means having plans which are funded, monitored, and evaluated, and the GDO is an important mechanism in that. We realize the enormity of this task, and that is why we need to draw from other countries' successes and innovation, like Korea. So as I was saying, although the scale of the challenges we face are immense, we have seen some positive signs of action. After advocacy from ADI and delegates from Argentina, Chile, Japan, Portugal, and the UK, dementia was included in the WHO starting program of work in 2019-2023. This was an important moment as it showed how a strong civil society can persuade the world that dementia cannot and will not be hidden. And this is a role that all civil society should have in each uh, country and with their governments. Dementia was also included in the WHO Commission on Non-Communicable Diseases report, but unfortunately, it was not specifically singled out in the outcome document at the UN high-level meeting on NCD, which we have just challenged recently at the WHO Executive Board last month and will continue to challenge. The slide that Tarun showed earlier just demonstrated how high is the percentage of people these days that die of dementia. So it's very important for us to continue to advocate. And we are not quite there yet. There are quite some few countries that still do not consider dementia an important cause of death in their population. But dementia is everywhere. A great step forward for us was the launch of WHO's Global Dementia Observatory, which will monitor national data and responses to dementia. But least and certainly uh, not last, we'll come to the global example for inspirations, which now I will try and address. So what does a um, dementia-friendly society look like? We've already looked at the action one area of the plan targets. Um, but is action area two, dementia awareness and friendliness, which is really a prerequisite for any meaningful dementia policy, especially on a global level. As you can see in the picture, ADI has produced various publications on dementia-friendly communities, which you can access on your website. But beyond the dementia-friendly community, um, whatever that may look like, what does the dementia-friendly society look like in practice? A holistic approach to supporting the person to achieve the best quality of life reasonably possible, reduce stigma and greater awareness of dementia. People with dementia are respected and included in society with their rights and capabilities recognized. Mainstream health and special services for dementia must be dementia friendly. So we are talking very much of a patient-centered approach. But one important caveat to all these is that what works in one country may not work in another, and what works in one region may not work in another. Not one size fits all. All cultures are different, and it's really up to national governments and dementia association to tailor dementia-friendly initiatives to suit the national context and their society. These slides show you, for example, the example of Denmark, which have Initiative 12, which aims to increase the number of places offered in relief day care centers and more support for younger people with dementia. There is also an obligation for municipalities to handle the necessary transport of people with dementia, and we know that this is often a big obstacle to people taking part in community activities. 
Denmark have adopted these practices in response to the needs of their society, and in these, um, they are really innovative in the Scandinavian context. But of course, this may be harder to implement in countries with less active social welfare, or indeed, which have a much larger prevalence of dementia among older rather than younger people. Um, other examples I'd like to emphasize, going from local down to national, um, are um, uh, examples that seem to work uh, across the world. For example, in Singapore and Argentina, so two places very far from each other, the dementia-friendly cafes seem to be working very well and have been running for a long time. Another local example is from Taiwan, where there are dementia-friendly churches, places of worship can be an important place to bring communities together. We also see larger spaces becoming dementia-friendly, from the Atria shopping mall in Malaysia, to Metro Bank or Picture House Cinemas in the UK, to the first dementia-friendly bank in Hong Kong, which was HSBC. Often, business acknowledges the importance, so the value added to business, to have dementia-friendly spaces, more customers go there, and they don't stop frequenting that place just because they cannot access it. But then you move to even larger visionary uh, ideas, like the dementia-friendly cities, San Pedro Pinula Jalapa in Guatemala, and Curridabat in Costa Rica are two of these examples. This kind of projects was achieved largely through the advocacy of our members and other civil society groups, as well as the commitments of the local authorities, mayor, city councilor, etc. In the next stage, you can look at the regional level. In Argentina, the entire Tucumán province has established the dementia support program and implemented a local dementia plan. Such localized responses can be excellent in providing immediate help for people with dementia and achieving a broader response. And then we move to national levels of responses with a really great example coming from here, from the Republic of Korea, with your uh, National Dementia Helpline, which I visited yesterday, that has been running for six years now, providing counseling on dementia information and care. And that extends to everybody, whether they are Korean citizens or not. It is the kind of enthusiasm and innovative approach that goes into these great global examples that will achieve the results that we need. Now, moving to um, action area three, dementia risk reduction, we have some great global examples of this. The finger studies, that's Finnish geriatric intervention study to prevent cognitive impairment and disability, which has been pioneered in Finland, looks at the effects of lifestyle factors, for example, physical exercise, uh, nutritional uh, counseling, cognitive and social stimulation, on individuals at higher risk of cognitive decline and of dementia. Similar studies have been transported into other countries. For example, the US calls the same study the pointer study. There is one in Singapore, in China, in Australia. And I know that Korea is thinking of going into this study, and I really hope uh, that you will join soon. Um, but again, as I said earlier, examples like the DEFRI, Dementia Free Index of Korea, are very interesting, the way that they put this kind of power in the hands of their citizens. So we will be watching its development very closely. Generally, the fact that individuals can use apps now on their mobile phone to overview their diet, exercise, smoking and drinking habits is really important. And they're a great example of how simple ideas can be effectively and holistically implemented at the national level. But public health obviously play a part because as we know, many people are unwilling uh, to do those kind of self-monitoring. But in our World Alzheimer report in 2018, we also revealed that we need really more um, to be done uh, around investment in all types of dementia research. What we found out last year is that for every 12 cancer studies, there is one on neurodegeneration. Now, this is not about saying that there are too many on cancer, there aren't enough, but you can just imagine how little there is on neurodegeneration. We need more funding, more focus on research. And this also involves getting people in clinical trials over a long period of time. 
This is, of course, something very important, but it really requires national commitment to it. Only governments can do this kind of large studies, and so we would like to uh, encourage the Republic of Korea to embark on more longitudinal studies. Um, we do need more innovation, and our global webinar on clinical trials, for example, let's talk about dementia research, uh, is showing us more and more how there is lack of access, of knowledge, stigma is a barrier, geographical gaps in research opportunities are constituting uh, difficult barriers to access to research. Another aspect of uh, action area three, uh, given that we are talking about it, uh, can be educational uh, tool. We can start educating people from a young age to start paying attention to lifestyle factors as well as dementia friendliness in generally. These great examples, which I won't go through in great detail, show that such educational tools can be developed at low cost and can be adapted to the local context around the world. Another thing to note is that the tools I've shown here are appropriate for primary schools. But what is good in the Republic of Korea is that a lot of this dementia training extends to secondary school. And now we pass to action area four, diagnosis. So, <clears throat> Diagnosing, treatment, and support are three huge areas of health and social care system. A report by OECD in 2017 showed that OECD countries are failing to diagnose dementia because primary care doctors lack the necessary skills and training. The report found that physicians receive only 12 hours of dementia-specific education during their training, and that primary care doctors could correctly identify only around 50 to 75 percent of dementia cases. Despite these shortcomings, only two OECD countries, UK and Denmark, have set specific targets to improve diagnosis. In Korea, we understand that access to PET scans, for example, is not accessible to everyone, and this is perhaps an area for further work. In any case, in the continued absence of a disease-modifying treatment and in the interest of efficiency and of achieving universal health coverage, we encourage governments to invest in training of primary health care workers in order to establish a balance between primary and secondary and tertiary care. One thing I wanted to explore was what person-centered care might look like. You know, this is one of the biggest and most important element and theme into all of ADI work. For me, it comes down to ensuring that enough services and information are available, accessible, and acceptable to meet the different needs of all individuals, specifically that people with dementia are treated with dignity and with respect that care is personalized, coordinated, and enabling, including clear care pathways, that people with dementia are treated as partners in their own health, that healthcare professionals that are trained in dementia and do not stigmatize dementia, especially in primary health care. I also wanted to provide you with a few examples of innovation in dementia care from around the world. These pictures are from a retired home in Maribor in Slovenia, which has just won an award for best care home in Europe. This one display rehabilitation, training, and physiotherapy facilities in Guatemala and India, where examples of best practice in countries like Slovenia and Australia have made an impact. This is what the ADI network is about, learning from each other, showing best practice to each other. This picture is from a hospital in Costa Rica, which has a pioneering program involving training from doctors, nurses, and other medical staff, which is fully embedded in the medical school, and everybody takes this training. This initiative is in Scotland, and spans areas four and five of the Global Action Plan. Um, they have, for example, one year of more post-diagnostic support, and there is a Scottish National Dementia Carers Network to support carers. Post-diagnostic support remains a critical and neglected area, and I know Korea is doing something about this, and we always urge all government to take these examples. Um, in this slide, I want to highlight uh, the support for carers. This is area five of the plan, and is extremely important, as we know that uh, carers are at increased risk of mental health conditions such as depression. 
ADI's report, Global Estimates of Informal Care, show that in 2015, informal carers provided 82 billion hours of care for people living with dementia. This is the equivalent of more than 40 million full-time workers and will increase to 65 million full-time workers by 2030. I urge the governments, especially uh, the governments like the Republic of Korea that is doing so much, to consider how they can make their labor laws favorable to carers, as well as for people living with dementia. Singapore, where I was earlier this week, for example, has just announced legislation to enable um, working caregivers to take on part-time work. So, good practice examples also come from Australia, where there is a great emphasis on rehabilitation and on consumer empowerment. These are areas in which ADI is getting increasingly interested in. Um, and they're also conducting very interesting training programs uh, for caring with people with dementia, and two of them are uh, shown on the slide. Um, so, I just wanted to have a short discussion with you about priorities for the future and perhaps summing up what we've been saying. Um, what should we be aiming for? There is a lot that we can do. First of all, we need to see more innovation. Innovation can be big or small, and it's been so nice to see your uh, exhibition upstairs and so many innovative ideas going around. Um, innovation doesn't require, necessitate huge investments in money either. And we hope that Korea and its really innovative example can be shown to the rest of the world, that Korea will be able to participate in future events and tell more about what they're doing. But we also need more global ambassador to heighten the policy response to dementia. Uh, we now have a number of reigning uh, queen, Queen Sylvia of Sweden, uh, Queen Sophia of Spain, and presidents, Luis Guillermo Solis Rivera, the former president of Costa Rica, as ambassadors. It is important to have this kind of figurehead. We are hoping to get an ambassador for Asia Pacific also soon. We need to build on dementia-friendly initiatives, and this means ensuring that healthcare systems are dementia-friendly. This must be done by improving mainstream health and special services for dementia. Post-diagnostic support must be addressed using examples such as Scotland as the basis for inspiration. We must give consumers confidence. We need reliable information and coordinated services. And we also need to build on integrated care. So there are many things that need to be done, but given the scale of the global challenge, the important thing is to invest, just as Korea is doing. Finally, um, and it's not the last point, but almost, it's important to make more investment in research and development. And in this respect, I've been talking yesterday a lot with KNID about data registries. Um, Korea can do a lot. Korea is a very developed country, and your innovation and technology is, uh, you know, lower than anyone else. Um, not lower than anyone else, it's as big as anyone else. But the output of research for an innovation from Korea for dementia is still probably not at the same level as other countries. So I would urge uh, the government and I would urge KNID to do more in the seventh area of the action plan. Uh, data, especially data sharing, creation of registry for people to be able to participate and access in research seem to me a priority. And I know that there is a big um, registry going on for all the population of Korea, but specific registry for clinical trials really help because they get, uh, give information to primary health care practitioners in that particular area. Um, my very last recommendation is that I do know the absence of the voices of people with dementia at this conference, and I would really urge Korea to make more of trying to create its own advocates uh, between its own people with dementia. Uh, we will have our global conference in Singapore um, uh, very soon. I've got a slide on this um, shortly. And it would be wonderful if our Singapore co conference, we could have a person with dementia from Korea addressing the global uh, community on the progress that has been done in Korea on uh, person-centered care. So this is a, just a short slide to tell you about our uh, clinical trial series. 
the partnerships that we have with so many people that enable us to do this. We have a forthcoming regional conference in Malaysia that I hope that you will all be interested in taking part of. And our global conference in 2020 in Singapore, where we hope Korea will be present in force. Um, I wanted to make um, just one last uh, congratulation and say to the government of Korea, you really are leading us all uh, with your vision. The idea that you've been doing this over 30 years is inspirational. So we need you, we need more of you, we need more of you to tell the rest of the world that if you really want to do it, you can do it. Thank you. 네, 좋은 연설 들려주신 두 분께 다시 한번 감사의 말씀을 드리겠습니다. 네, 그럼 지금부터는 패널 토론 시간을 갖도록 하겠습니다. 호명해 드리는 여섯 분께서는 모두 무대 위 단상 위로 올라와 주시기 바랍니다. 네, 가장 먼저 우리 김기웅 센터장님 앞쪽으로 모시고요. 계속해서 네, 타룬 듀안님, 파올라 바바리노님, 민영신 과장님, 주진영 센터장님, 김승현 교수님까지 이렇게 여섯 분을 이제 실제 아까 영상에서 먼저 보셨잖아요. 이번에는 무대에서 여러분들께 인사드릴 거니까 여러분들 뜨거운 박수를 쳐주셔야 됩니다. 아시겠죠? 네, 여섯 분을 다시 한번 네, 무대 위로 모셔보도록 하겠습니다. 공통적으로 영상에 보시던 화면보다 실물들이 훨씬 멋지십니다. 네, 여러분들 다시 한번 시작 전에 뜨거운 박수 한번 부탁드릴게요. 네, 우리 김기웅 센터장님께 제가 이제 마이크를 넘겨 보도록 하겠습니다. 아. 이렇게 앉아서 패널 디스커션 하는 게 어떻게 보이실지 모르겠습니다. 저는 이런 포맷으로 하는 건 저도 개인적으로 처음이라서 굉장히 어 색다르기도 하고 뭔가 굉장히 좋은 얘기가 나올 수 있을 것 같기도 해서 이렇게 기대도 되고 합니다. 어 저희 이제 패널 디스커션은 이렇게 진행하도록 하겠습니다. 먼저 이제 그 앞서 두 분의 플랜나리 스피커들이 이제 발표해 주신 내용을 기반으로 해서 세 분의 전문가들께서 어, 짧게 한 3분 정도 이제 지정 토론을 진행해 주시겠고요. 그 지정 토론이 끝난 후에는 어, 플로어에서 자유롭게 두 플랜나리 스피커의 발표 내용이라든지 또 혹은 우리 그 토론자들의 토론 내용에 대해서 질문을 주고받는 시간으로 이제 진행을 하도록 하겠습니다. 그러면 먼저 첫 번째 패널 디스커션 그 보건복지부 치매 정책과 민영식 과장님부터 시작해 주시겠습니다. 과장님 부탁드립니다. 국제학술대회를 준비해 주신 김기웅 센터장님 이하 직원 여러분들께 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 오늘 기조 연설을 해 주신 타룬도와 WHO 국장님 그리고 파울로 바바리노 ADI 회장님 감사드립니다. 저희가 어, 치매와 관련해서 이제 국제사회와 크게 어, 연대를 가져야 되는 부분이 있는데 저희가 아직까지 그런 부분에 있어서 많이 미흡한 점이 있었던 것 같습니다. 오늘 또이 자리에서 이제 뭐, 그 기조 연설해 주신 분들의 어, 뭐 사례 같은 것들 그런 것들을 들어보면서 이제 저희들도 이제 그런 부분에서 어, 좀 도입을 해야 되는 부분들 그리고 국제사회에 협력해야 되. 해야 되는 그런 부분들이 있지 않을까 싶고요. 우리 한국 정부가 그 WHO의 그 국제 치매 공동 대응 계획과 관련해서 어 일곱 가지 
실행 계획에 대해서 하고 있는 부분에 대해서 잠시 저희가 설명을 드려야 될것 같습니다. 어, 먼저 공중보건 아젠다 선정과 관련해서 저희 어, 우리나라가 지금 제 3차 어, 치매 종합 관리 계획을 수립해서 시행을 하고 있고요. 그, 그 외에 이제 저희가 이제 좀더 어, 좀 치매 어, 정책을 강화하기 위해서 2017년도 9월에 어, 치매 국가 책임제를 어, 수, 수립해서 지금 추진을 하고 있습니다. 어, 제 3차 어, 종합 계획의 어, 미비한 점을 좀더 보완하고 실질적인 어, 치매 어, 정책이 될수 있도록 그리고 치매 환자와 가족들에게 도움이 될수 있도록 하기 위해서 치매 국가 책임제를 실시를 하고 있는데요. 이 치매 국가 책임제의 내용이 대부분 이제 WHO에서 얘기하고 있는 어, 치매 국 공동 대응 계획의 실행 계획에 대부분 다 담겨져 있을 거라고 보여집니다. 어, 먼저 공중 보건 아젠다 선정과 관련해서는 좀 전에 말씀드렸다시피 이제 치매 환자와 그 가족들의 어, 그 부담을 경감시켜 주기 위해서 이제 치매 국가 책임제라는 어, 어, 계획을 수립해서 진행을 하고 있고요. 그리고 두 번째로 치매 안심, 어, 치매 인식 개선 및 치매 친화적 환경 조성과 관련해서 어, 치매 친화적 사회 환경 조성을 위해서 저희가 이제 지역 사회의 안전하고 건강한 어, 생활을 위한 치매 안심 마을 어, 조성 사업을 하고 있고요. 그리고 어, 치매 봉사자인 치매 파트너죠. 양성을 하고 있습니다. 또한 이제 치매 노인 실종 예방 사업을 하고 있고요. 올해는 또 작년에 시범 사업을 했던 공공 후견인 사업을 치매 전 치매 안심 센터에서 실시하도록 그렇게 지침을 내려보냈습니다. 그리고 또세 번째로 치매 위험 감소와 관련해서는 저희가 이제 66세 이상 되시는 분들 같은 경우에 경우에 이제 국가 검진 국가 건강 검진에서 인지 기능 검사를 이제 어 4년마다 하는 것을 이제 2년마다 하도록 그렇게 하였고요. 그리고 어 치매 예방을 위해서 이제 앞으로 전국의 노인 복지관에서 이제 치매에 관련된 예방 프로그램을 실시하도록 그렇게 추진할 계획입니다. 그리고 치매 진단 네 번째로 치매 진단 및 지원과 관련해서는 이제 어 지역 사회의 이제 치매 어, 관리의 중추적 역할을 하고 있는 치매 안심 센터를 이제 256개 올해 내에 모두 정식 개소할 수 있도록 그렇게 할 계획이고요. 그 다음에 이런 치매 어, 안심 센터에서 치매 환자와 1대1 상담 그리고 검진 사례 관리 서비스 연계 등의 서비스를 제공할 계획입니다. 그리고 이제 다섯 번째로 치매 돌봄 어. 자 지원과 관련해서는 저희가 이제 치매 환자의 가족의 삶을 어, 가족의 삶의 질 향상을 위해서 치매 가족 휴가제를 2017년에 도입하였고요 장기 요양 종사자 시 장기 요양 어, 종사자들의 권익 보호를 위해서 이제 처우 개선을 위한 지원 체계를 지금 마련을 하고 있습니다. 그리고 치매 정보 시스템과 관련해서는 지금. 어, 치매 안, 어, 안심 통합 관리 시스템을 지금 고도화를 어, 추진 중에 있고요. 그 외에 이제 치매 정보 시스템과 아, 그, 그 다음에 이제 연구 및 기술 개발과 관련해서는 현재 뭐 보건 산업 R&D나 사회 서비스 R&D에서 이제 치매 관련한 연구가 진행 중에 있고요. 우리 치매 국가 책임제 내에서는 이제 어, 치매 국가 어, 연구 개발 계획이라고 해서 항우 10년간 이제 5,700억 원의 예산을 투입해서 어, 연구 개발을 하려고 하는 어, 계획을 가지고 있습니다. 지금 그 계획과 관련해서는 현재 예비 타당성 조사를 어, 받고 있는 중이고요. 저희가 3월이나 4월 중에 이런 예비 타당성 조사를 끝내고 어, 그 결과에 따라서 아마 저희들의 그 연구 개발이 어, 앞으로 어떻게 진행될지 그렇게 아마 결정이 될것 같습니다. 아마 관심을 좀 많이 가져주셔야 될 부분인 것 같습니다. 그리고 어, 이외에도 이제 저희들이 이제 어, 다양한 그 치매 어, 정책을 추진을 하고 있습니다. 어, 다들 아시다시피 뭐 치매가 어, 비가역적이라는 지, 비가역성의 질병이기 때문에 
어, 사실상 완치는 어렵습니다. 그렇지만 어, 그 저희들의 정책이나 노력으로 인해서 이제 그 어, 질병이 어, 진행되는 수준을 좀 어, 늦출 수는 있을 것으로 그렇게 다들 보고 있습니다. 그래서 저희들은 그런 부분에 있어서 모든 어, 정책과 역량을 어, 쏟을 예정이고요. 어, 여기 계신 분들 대부분 이제 치매 안심센터나 아니면 치매와 관련되는 의료기관에서 계신 분들이 대부분일 것으로 생각이 됩니다. 저희 어, 치매와 관련된 정책은 여러분들의 도움이 있을 때 아마 많이 어, 잘 이루어지지 않을까 그렇게 생각이 될것 같고요. 또 어, 오늘 어, 여기에 어, 국제사회의 다양한 어, 사례와 또 국제사회의 협력이 얼마나 중요한지에 대해서 어, 마, 많은 어, 얘기가 나왔는데요. 저희들 어, 한국 정부도 이제 국제사회 WHO나 WHO나 아니면 어, ADI 협회와 더 긴밀한 협조를 해서 저희들의 뭐 정보를 그리고 저희들 정책을 뭐 국제사회에 어, 소개를 하고 또 국제사회에 뭐 다양한 어, 좋은 사례들을 우리 어, 사회에 도입할 수 있도록 우리 국가에 도입할 수 있도록 그렇게 노력을 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다, 과장님. 사실 저희가 이제 침해 국가 책임제 하면서 많은 일들을 하고 이 많은 일들이 다 어떤 컨텍스트에서 어떤 비전을 가지고 설계가 돼서 진행되는지 현장에서 일하다 보면 어, 목적보다 부담이 워낙 크니까 이제 갈등이 있는 순간도 많고 그러셨을 것 같습니다. 그런데 어, 과장님께서 이제 WHO가 주도하고 있는 글로벌 액션이라는 큰 프레임에 맞춰서 저희 그 치매 국가 책임제의 목적이나 테스크들을 잘 한번 또 정리를 했기 때문에 우리 모두한테 굉장히 우리가 뭘 하고 있고 어디로 가고 있는가를 다시 한번 정리할 수 있는 좋은 기회를 주셨던 것 같습니다. 우리 국가 치매 관리가 이제 그 정부가 리더십을 갖고 지금 잘 끌어주시고 있습니다만은 우리나라 전국에 차별 없이 방방곡곡에서 이게 제대로 실행되려면 결국은 각 지역 정부에서 또 지역의 사정에 맞게 이런 국가 침해 정책들을 추진하고 관리하는 역할이 굉장히 크고 우리 전국 17개 광역 침해 센터 임직원들과 또 센터장님들께서 그 역할을 지난 몇 년간 굉장히 열심히 해주고 있으십니다. 오늘은 그 강원도 광역 침해 센터장을 맡고 계신 주진영 교수님께서 오늘 그 연재에 대해서 또 간단한 이제 토론을 진행을 해 주시도록 하겠습니다. 주진영 교수님 부탁드립니다. 예, 어, 잘 들리시나요? 네. 아, 예, 이렇게 좋은 그 국제 그 학술 모임을 가질 수 있게 또 도와주신 보건복지부와 중앙치매센터에 감사드립니다. 그리고 어, 올해는 어, 미국 로스앤젤레스에서 7월에 어, 치매와 관련된 이제 어, 국제 학술 대회가 좀더큰 어, 국제 학술 대회가 열리는데. 어, 대개 뭐한 해는 미국에서 하고 한 해는 유럽에서 했습니다. 어, 저희가 그뭐 제가 강원도에서 오기도 했지만 어, 작년 이맘때쯤에 올림픽을 하면서 지금 평화 무드도 좀그좀 그좀 이루어질 것 같다 하는 기대들을 국민들이 많이 하고 계신데 저는 이번 이런 학술 대회를 기반으로. 이제 이 아시아에서도 예, 조만간 특히 한국에서 제일 먼저 예, 그 대규모 치매 학술 대회가 그 서울 코엑스 같은 데서 했으면 좋겠다. 제가 우리 직원들을 데리고 그 학술 대회에 데리고 가려고 같이 가려고 했는데 뭐 이런저런 그또 제약이 많더라고요. 그래서 여기 계신 분들은 모두 그리고 우리 어, 한국에 있는 많은 분들이 그런 학술대에 참여할 수 있도록 조만간 우리 보건복지부하고 
중앙치매센터가 참 많이 노력해 주셨으면 좋겠다 하고 좀 제가 부탁을 드리고 싶습니다. 네, 네 이제 서설이 좀 길었고. 예, 뭐 다들 알고 계시겠지만 노인 장기 요양보험 제도가 도입된 지 이제 11년째에 들어서고 있습니다. 그 이전까지는 배우자나 자녀들과 같은 가족이나 민간에서 치매 환자를 돌보는 일을 다 도맡았었는데 공공서비스 개념이 도입되기 시작한 겁니다. 국민들의 만족도는 매우 높습니다. 치매 환자의 문제를 해결하는데 국가의 역할이 얼마나 중요한 것인지를 보여주는 단적인 사례라고 할 것입니다. 미비했던 부분들도 점차 보완되어 가고 있습니다. 현 정부에 들어서는 치매 국가 책임제의 기반 아래 요양 부분과 함께 의료 부분에 대한 지원도 확대되고 있습니다. 노인 장기 요양 보험 제도 및 건강 보험 제도와 함께 보건복지부와 지방자치단체가 지원하는 치매센터도 확대되고 있습니다. 중앙치매센터의 설립에 뒤이어 17개 광역지방자치단체에서 광역치매센터를 설립했고 올해에는 거의 모든 기초지방자치단체에 치매안심센터에 설치가 완료될 예정입니다. 치매 안심센터가 설치되고 광역치매센터와 공조가 잘 이루어지면 보다 많은 치매 환자와 가족들이 도움을 받게 될 것입니다. 중앙정부와 지방정부의 노력이 환자와 가족들의 삶에 큰 영향을 줄수 있다는 것을 보여주는 좋은 사례가 될 것입니다. 두 연자분의 발표와 같이 세계는 지금 고령화에 의해 급속히 증가하는 치매 환자로 인해 시급한 대책이 필요한 상황입니다. 치매 환자를 위한 대책에 있어 국제 공조가 점차 강화될 것으로 생각됩니다. 국가의 특성에 따라 다소 차이가 발생할 수도 있겠지만 기본적인 정책 방향은 크게 차이가 나지 않을 것입니다. 정보 공유와 정책 비교를 통해서 해당 국가의 문화와 상황에 가장 적합한 국가 공공보건 침해 정책을 개발하여 시행할 수 있도록 서로 협력하는 것이 필요할 것입니다. 한국의 침해 정책은 국민과 정부, 학계, 민간단체의 상호 협력하에 단기간에 매우 커다란 발전을 해왔지만 아직도 미비한 점과 사각지대가 적지 않은 것도 사실입니다. 현재 기반을 발판으로 지역사회를 중심으로 보다 많은 국민과 유관기관들이 협력할 수 있는 바탕을 마련해야 할 것입니다. 각 지역의 복지관, 요양시설, 의료기관, 보건소뿐만 아니라 주민센터, 시민단체, 지역주민들이 함께 참여하는 치매안심마을이라는 함께하는 공동체가 전국으로 확대되어야 할 것입니다. 선한 공동체의 확대를 정부는 지원하고 독려해야 할 것입니다. 강원도 광역치매센터의 목표는 치매 걱정 없는 행복한 강원도를 만드는 것입니다. 치매 걱정 없는 행복한 국가, 치매 걱정 없는 행복한 세계가 될수 있도록 모두 함께 노력해 갔으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네. 
아, 감사합니다. 특히 이제 광역 치매 센터를 운영하시면서 이제 현장에서 느껴지는 이러한 그 피드백들이 이 코멘트에 잘 담겨 있지 않았나 싶습니다. 어, 주재영 선생 말씀 주신 내용에도 있었고 우리 연자들 내용에도 있었지만 역시 이제 이 성공적인 국가 치매 관리 전략을 위해서는 이제 학계의 역할이 무엇보다 중요합니다. 어, 리서치라는 게 결국은 서스테이너블한 치매 관리 정책의 동력을 마련하는 역할을 하고 있습니다. 오늘은 대한 치매 학회 이사장으로 계신 김승현 교수님께서 어, 패널로 또 코멘트를 해 주시겠습니다. 네, 감사합니다. 오늘처럼 이런 국제 학회를 통해서 우리나라 현황에 대한 것들을 같이 의논을 하고 또 다른 나라에서 일어나는 일들 그리고 우리나라보다도 선진 국가도 있고 후진 국가도 있는 이런 가운데 우리나라는 지금 현 시점에 어디 상태에 있을까 그리고 전 세계 WHO에서 바라고 있는 기준은 어느 정도인가 하는 것들을 같이 공유하는 게 굉장히 중요하다는 생각을 하게 됩니다. 어, 어저께 다시 한번 WHO 쪽에 대한 홈페이지를 들어가서 이렇게 보니까 저희 나라가 그동안 중앙치매센터, 광역치매센터를 통해서 그동안 많은 일을 해왔던 것들에 비해서 우리나라에 대한 소개가 상당히 좀 미약하게 돼 있다는 이런 것들을 발견이 되더라고요. 그래서 이러한 정보들은 하고 있는 일은 굉장히 많은데 우리가 세계적으로 우리의 내용들을 잘 전달할 수 있는 이런 전담하는 사람들도 있으면 좋겠다는 내용들을 제 입장에서는 먼저 말씀을 드려보고 싶고 또 하나는 지금 그 WHO에서 얘기하고 있는 글로벌 액션 플랜 가운데 많은 영역에 해당하는 부분을 어떻게 보면 우리나라가 참 치매 사업에 관련돼서는 서울시 사업부터 먼저 시작하고 중앙치매센터가 설립이 되고 이러면서 국가, 치, 국가 치매 책임제에 관련돼 있는 내용까지가 나오면서 일시적으로 많은 변혁이 일어나는 이러한 시절이 요즘이라고 생각이 됩니다. 모든 것들이 새로운 변화가 일어나고 개혁이 일어나고 하나의 변혁 또 하나의 어떤 형태의 이행이 돼갈 때에는 문제점으로 발생될 수 있는 게 하나의 너무 빠른 변화에 적응하지 못하는 것또 변화에 따라서 준비하지 못한 일들도 굉장히 많을, 많이 있다고 생각합니다. 아까 이런 액션 플랜 영역에서도 보면 은 거기에 관련되어 있는 전문가뿐만 아니라 비전문가들 또 패밀리 케어에 관련되어 있는 문제 교육에 대한 문제 인식 개선에 대한 문제 치매 친화형 사회와 환경을 만드는 문제 이러한 것들이 하루아침에 이루어질 수 있는 게 아니고 돈을 많이 투자한다고 해서 하루아침에 될수 있는 일이 아니기 때문에 이러한 것들을 국가가 많은 책임을 지면서 많은 일을 하겠다 하는 이런 굉장히 좋은 정책을 조금 더 현실화시키고 효율적으로 하려면 비용을 사용하는 것과 앞으로 어떤 실질적인 일을 해나가는데 조금 더 효율적으로 매년 같은 돈을 쓰는 것보다 나중으로 갈수록 더 많은 예산이 필요하게 되고 또 다른 치매라는 것들이 강조되면서 다른 질환들이 또 너무 소외되지 않는 이런 소외감 같은 것들을 느끼지 않는 이런 구립 생각들이 생길 수 있도록 이 치매에 대한 것들을 지원을 하되 또 균형 있는 다른 질환과의 균형도 맞춰주는 게 굉장히 중요하다는 생각을 하게 됩니다. 학회 쪽 그러니까 학술단체 입장에서 저희가 이러한 치매 관련돼 있는 이런 액션 플랜에 조금이라도 도움이 되기 위해서 그리고 저희도 같이 참여하기 위해서 중앙치매센터와 같이 협력을 하면서 저희는 요즘 심평원 자료와 건강보험공단 자료가 빅데이터들을 우리가 자유롭게 이제 접근할 수 있는 시점이 돼서 저희가 국제학회를 이번 봄에 5월 달에 같이 유치하면서 국제학회를 통해서 남는 잉여금과 여러 가지 이런 자금들을 통해서 빅데이터 분석을 통해서 우리나라 침해 현지 시점을 어느 정도까지 와 있고 자세한 분석 내용들을 저희가 같이 중앙침해센터와 같이 하려고 하고 또 하나는 지금 핑거스타디와 같이 고위험군에 대한 다 방면 쪽에서의 이런 예방 프로그램이 치매의 발생을 갖다 감소시킬 수 있다 하는 이런 프로그램 이외에도 저희는 초기 치매 환자에 대해서의 프로그램을 통해서 초기 치매가 중기 또는 말기로 넘어가는 속도를 완화시킬 수 있는 가장 좋은 전략은 무엇일까 하는 것들을 학계 차원에서 진행을 하려고 하고 있습니다. 이러한 것들에 대한 협력이 학회 학술단체에서 하는 일이 중앙치매센터 그리고 정부와 같이 발맞추면서 일을 해나갈 때 WHO에서 얘기하고 있는 글로벌 액션 플랜을 만족시킬 뿐만 아니라 우리나라가 이런 치매에 대한 
관리 사업 그리고 침해에 대해서 잘 관리하는 모든 프로그램의 선두 주자로 나갈 수 있을 거라는 나를 기대하게 됩니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 정말 학계에서 주실 수 있는 이제 균형 잡힌 치매만 얘기하지 않는 이런 균형 잡힌 코멘트였고 또 치매를 대응하는 면에서도 국가 계획이 자칫 놓치기 쉬운 그런 부분들을 잘 짚어 주신 것 같습니다. 어, 시간이 많이 경과해서 서로 토론 또좀 하면 좋겠지만 우선은 플로우에서 질문이 있으신 분들의 질문을 잠깐 받도록 하겠습니다. 질문이 있으신 분들은 마이크로 나와 주셔서 소속을 간단히 말씀해 주시고 질문해 주시면 되겠습니다. 네, 중앙에 준비되어 있는 요 센터 마이크를 이용하시면 되시거든요. 네, 안녕하세요. 저는 중앙치매센터 직원이고요. 동시에 어, 보건 정책을 전공한 사람으로서 이 자리를 만들어주신 보건복지부 담당자분들, 그리고 중앙치매센터 그리고 방문해주신 분들께 감사 인사를 드립니다. 어, 사실 우리나라의 치매 정책은 일단 제가 배운 지식의 범위에서는 우리나라는 일단 단일보험 체계라서 건강보험이 되게 크게 있고 그래서 국가가 정말 적극적으로 개입할 수 있는 상황이라고 알고 있습니다. 그런데 이제 WHO나 ADI는 국제적인 범위를 다루, 다루시는데 사실 국가마다 각각의 국가가 갖고 있는 문화적 차이라든지 보험 제도의 차이, 뭐 건강보험의 차이 때문에 단일화되게 어, 뭐 내셔널 플랜을 세워다라고 이제 말할 수가 없을 것 같고 사실 또 치매라는 거는 어떻게 보면은 이제 중소득 국가, 저소득 국가에서 조금 더 위병률이 높고 환자들이 많은데 또그 국가들은 감염성 질환이나 모자 보건과 같이 더 급한 이슈들도 있다고 알고 있거든요. 그래서 그 정책의 우선 순위를 세우실 때 어떻게 고려하시는지 질문을 하고 싶습니다. 감사합니다. 네, 아무래도 닥터 타론께서 답을 주시는 게 좋을 것 같습니다. 안녕하세요. balance the national work and the global work and the prioritization processes. Uh, a couple of reflections. I think one of the things that we need to remember is that there is no one size fit all. Every context, every country is different and there needs to be a local contextualization. Uh, and so therefore WHO comes up with a global template. But how countries implement each of those action areas are very different. So for example, um, uh, I, give, uh, I give the example of dementia awareness and friendliness. Uh, so uh, it is about that there has to be a dementia friendly initiative or a dementia awareness campaign. Now how Korea decides to do will be different from let's say how Indonesia will do or how India will implement any of those policies. So for example, what I heard today was dementia safe villages, uh, dementia partners, uh, uh, the guardianship program, the cognitive function test that you are doing every two years are your way of approaching the situation. So a local, risk, local situation analysis and local response is very important. Now in terms of prioritization, uh, that you, the second thing that you asked is a very important question that countries across the world face. We have diseases that are killing people like the maternal child health diseases, communicable diseases like HIV, tuberculosis. But also, we need to remember that there is a society that is aging. So the number of people who are going to be uh, old, the number of people who are going to suffer for chronic diseases, non-communicable diseases, including dementia, is going to increase. 
So what this requires is a balanced response from countries. Uh, because ultimately, all of these, uh, all of these issues require uh, a, a, a cons uh, that the, all these pro pro uh, problems are addressed uh, properly within, within the health system. And therefore, the, the, I think the important concept that is about universal health coverage, which is about that we are talking about health coverage for all problems, and we are talking about health insurance for all people. I think these are important principles that countries need to adopt in order to move the agenda. Because if you look at the SDGs, the Sustainable Development Goals, it is about leaving no one behind. And that's an important principle to remember for implementation. Thank you very much. 네, 답이 됐는지 모르겠습니다. <웃음> 어, 지금 뭐 말씀해 주신 서머리를 보면 우리는 상당히 이제 좋은 그 헬스 시스템 그라운드를 갖고 있는 것 같습니다. 전 국민 의료 보험, 요양 보험 체계라는 아주 큰 이제 그 틀을 갖고 이 치매 문제라는 것도 접근을 하고 있기 때문에 어, 좀더 다양하고 전향적인 방법들을 우리가 시도할 수 있는 거 아닌가? 이런 생각이 듭니다. 네, 질문. 네. 안녕하세요. 저는 중앙치매센터에서 근무하고 있는 남효정이라고 합니다. 오늘 두 분의 기조 연설 아주 인상 깊게 잘 들었습니다. 어, 저는 두분 모두에게 질문 드리고 싶은데요. 먼저 타룬 박사님께는 어, GDO 개발과 이제 구축을 통해서 전 세계 치매 현황을 모니터링하고 이제 관리하는 것으로 이해했습니다. 그렇다면 이제 WHO에서는 실질적으로 이런 GDO를 통해서 어떻게 정책적으로 반영하고 또 활용할 것인지 그 방안이 있는지 좀 궁금합니다. 그리고 더불어서 이제 장기적인 관점에서 그런 WHO에서 수집하는 각 국가들의 치매 정보들을 어, 어떻게 활용하고 그리고 데이터베이스의 발전 전략이 있는지 네, 여쭙고 싶습니다. 그리고 파울라 박사님께는 어, 지금 저희 우리나라에서도 현재 이제 치매 친화적인 사회 구축 환경의 일환으로 치매 안심마을을 운영하고 추진 중에 있습니다. 어, 여러 해외 사례, 성공 사례들을 비춰봤을 때 어, 우리 탑다운 방식이나 아니면 탑다운 방식 또는 어, 바텀업 방식 중에 어떤 방식이 조금 더 효과적이고 우선적으로 해야 될 전략이라고 생각하시는지 궁금하고요. 그리고 우리나라에 어, 혹시 뭐 조언해 주시고 싶으신 부분이나 아니면 성공 팀 성공 팁 같은 게 있으면 네, 말씀해 주시면 감사드리겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 질문은 다른 누아 박사님한테 먼저 했지만 아까 답을 하셨기 때문에 잠깐 쉬실 틈을 드리기 위해서 우리 파울라 회장님 먼저 답을 주시면 좋겠습니다. 네, 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 Uh, the mentor-friendly communities, and then I'll stray into Tarun's field as well, a bit with the GDO. So the mentor-friendly communities are a wonderful way of, of doing things, but you will have noticed that in my presentation I refer to the mentor-friendly societies. So to an extent, we need uh, our society as a whole to become more dementia-aware as well as friendly. So the lack of awareness, in a way, is a barrier in itself to achieve a dementia-friendly society. So this year, our World Alzheimer's report will be on stigma and awareness. And we are tackling this from two, two points of view. The stigma, as it is perceived by people with dementia and their families, which is probably the reason why we don't have people with dementia at this conference speaking for themselves. And on the other end, We are looking at the awareness generally in the population which is not interested in this. Because let's face it, the people in this room, they all do dementia studies, so you all know what we're talking about. But our challenge is all of those people in decentralized areas, and it was very interesting to hear the fellow panelists talk about um, the work that you're doing in villages and in decentralized area. Um, and I was talking earlier with uh, Madame Suk Yang about that element in particular, you know, at what point you, you make it granular. So I just wanted to frame that because it's important to remember that the fact that we need dementia-friendly communities depends on the fact that we do not have yet dementia-friendly societies. So this has to be our vision. The second thing is around 
um, the communities themselves. So you're talking of a top-down approach, and obviously the way that you're doing it in Korea, the idea that the government has a lovely dementia-friendly pin and uh, to remind us about uh, dementia friends is unusual. Usually it is coming very much from local little initiatives that then grow up. I mean, I've been to some places where, for example, they've been very successful, you were asking for tips, around socialization in the way that um, the elders in the village used to do it and now they're not doing it anymore because they don't go out anymore. And we don't know how dangerous that is for a person with dementia. If their family perceive the stigma and they don't want that person in the community, then that community progressively, that person progressively loses their capacity to socialize and that is detrimental. So um, yes, usually it can be very effective at a very low level. And for us, the reason why ADI is so present all over the world is that we do acknowledge that it's only locally at a very, very low level, so definitely from the bottom up, that the effort can really make sense. So an effort like brandings and leaflets and public health information, that's definitely better done by a government or by someone with resources to push it down. But that should not be a way to stifle the local innovation. And we've been talking with a number of colleagues yesterday at Kennedy about that issue. Um, moving briefly to, into Tarun territory with the GDO, just so that you know, it should be here somewhere, but we also are monitoring uh, the data of the GDO from the civil society side. So our members, people like Lee Yu or like Jackie, are actually going every year to monitor what their government say they're doing in respect to the GDO and then letting us know the civil society element. Again, it's a bottom-up approach and we are working together with WHO so that we can then refine this together. So this is all a joint effort to try and understand the, the entire three-dimensional picture. So thank you very much. And I, I would say that when we look at the Global Dementia Observatory and data, there are, I will give you three examples on how uh, we can use GDO much better. So one example is that using the GDO approach for countries where there is no national dementia plan to develop one. So if you remember when Paola presented her presentation and she talked about in 2018, it was Qatar that was the only country that developed its national dementia plan. To get you in the history on how that happened was through entering into the GDO. So they, if they used GDO as doing their situation analysis and the plan was based on the different dimensions of the GDO and action plan. So this is a momentum for countries to do their action plan. The second way of how GDO can be used, for example, is that it, uh, it describes, uh, let's take the example of Korea. That, and we heard about all, what all is happening uh, towards the implementation of the global action plan. I know that Korea is working on the data for GDO, that it can help us in identifying things that Korea is doing better. Uh, the, it can identify in, uh, uh, in issues where there can be much more efforts can be put in. So identifying where there are certain strengthening is required. So the second function of GDO is for strengthening of the systems and improving and then evaluating, okay, how did we invest in this issue and are we improving it or not improving it? The third thing that GDO can help us is, is, a, uh, is for global monitoring, which is its purpose, that across the world, how well we are doing across any of these issues and how one country is uh, for, from one, uh, uh, from, uh, uh, you know, versus one another, how things are happening. Now this is something that I'm not, uh, we haven't tried, but maybe something for Korea to look at, that can you use the GDO information even at provincial level for comparison as that whether the provinces are doing and implementing each of these services if, for example, the services are decentralized. So that's also an approach that you can think about, for example, in Korea. 
And last that I would like to emphasize and build on is that the GDO is not only data, it is also knowledge exchange. And this is where I would like to take up the offer that was put earlier of international cooperation and learning from uh, the best practices that are being implemented in Korea and sharing with other countries. 네, thank you. 감사합니다. 우리 이제 시간이 다 돼서 좀더 충분한 토론을 하고 싶지만 어, 패널 디스커션을 이제 정리를 해야 될것 같습니다. 오늘 두 분의 플래너리 스피커들의 어, 발표 그리고 또또세 분의 이제 그 토론자들의 토론을 통해서 이 치매라는 문제를 우리가 공동으로 해결해 가는데 외롭지는 않구나 전 세계가 같이 이렇게 같이 고민한 분들이 있구나 하는 거 그리고 또 글로벌하게 인터내셔널 그리고 또 내셔널한 이제 그 콜래보레이션이 성공에 얼마나 중요한 요소인가 그리고 궁극적으로 이 골을 달성하려면 퍼블릭이나 가버먼트뿐만이 아니라 시벌 소사이어티와의 파트너십이 핵심적인 역할을 하겠구나 하는 이런 그 메시지들을 얻을 수 있었습니다. 앞으로도 오늘 이런 토론을 어, 계기로 해서 또 비슷한 기회를 또 만들 수 있었으면 좋겠고 그런 자리에서는 꼭 우리나라의 치매 환자분들이나 가족분들도 같이 이 자리에 참여해서 목소리를 낼수 있는 그런 자리로 또 디벨롭 하기를 기원하면서 오늘 그이첫 번째 세션과 패널 디스커션을 마무리하도록 하겠습니다. 다 같이 박수로 마무리해 주시면 감사하겠습니다. <웃음>